ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಿಸ್ಬೋದೇನೋ ನಿಜ ಆದರೆ ಅಮರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಅಂತ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಯಾರು ಹುಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಹಾಗಾದರೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೋ ಕೊನೆಗೆ ಮಣ್ಣಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಯಾವ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾನು ಅಂತೀರೋ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಚೇತನ ಸೋಲ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇವುಗಳ ಕೊಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೀಗ ಬದುಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋ ಬಲ್ಲಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಮರಣದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋ ಬಲ್ಲಿರಾ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಿ ಮರಣದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೀಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೇ ಓಡ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೀಗ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದರ ಅರ್ಥ ಬಹುಶಃ ಮರಣದ ನಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರಿಲಿಜನ್ಗಳಿವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ ಮರಣದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹ್ಞೂ ಹೌದು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳುವ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದೇನು ಬಾಯಿಗೆ ಬದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಇಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಇದು ಸತ್ಯ ಇದನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಇ ನಿಯರ್ ಡೆತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೀವು ಸಹ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ 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 ಕಮ್ಮಿ ಜನರು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಏನು ಅಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಪುನಃ ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆತನ ಸರ್ಜರಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಆತನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಆತನ ಮೃತ್ಯು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಮೊನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಆ ಯಾವ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಆತ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಆತನ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತಿತ್ತು ಆಗ ಆತ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆತ ಆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ನಥಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಾನು
ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶರೀರವನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆ ಆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ನ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸೀನ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಏನೇನು ಯೋಚಿಸ್ತಿರೋ ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನು ಶಬ್ದ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಥಿಂಗ್ನೆಸ್ ಈ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೂ ಫೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇರದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಾನು ಎನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲವನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲಿರ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಯರ್ ಡೆತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲರಂತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರನೇ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಲಾಜಿಕ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ ಆ ಆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ನ ಒಳಗಡಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಹಾಗೆ ಆ ಸರ್ಜರಿಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅದೊಂದು ಎಮ್ ಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅವರದೇನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದು ಈ ಪಾಠ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಡೀಪಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮಣ್ಣಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಎನ್ನುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಶರೀರ ಸಾವನಪ್ಪುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಎನ್ನುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸಾವನಪ್ಪಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸತ್ಯವಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಂತೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತವೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಾನು ಎನ್ನುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾವನಪ್ಪಲ್ಲ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೇವಲ ಶರೀರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್